intention unte nobody can stop you nothing can stop you and every mother okka sar pregnant ayyante every mother can give every mother can breastfeed so feeding pillow endante ila pettukochu ledante you can meer ila side lo pettukoni ila baby ni pattukochu so so don't miss on taking your iron and calcium tablets so 6 liters aithe nen taagaleno frankly cheptunanu baby padukunappudu manam padukovali बेबी लेचित मन हाई गाइज वेलकम बैक टू मै चाने श्रद्धाश्वेश सो ई रोज चला चला क्लोज अंड स्पेल वीडियो अनकेंजु ना ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी मीत षेर चयो ओनली जर्नी का नीने फासा अंडेम फाइम चयकूदो डूज अं डोटर कदा सो अवी ना जर्नी एला जो मेरे चूसर लाइक डेलीवरी मोने जी सो यु नो ने न्यू मदर अंत आफ्कोर्स न्यू मदर का सैकंड टाइम मदर अ बट फोर अंड हाफ इयर्स गैप तरवा मल्ल यू नो स्टार्टे इट्स ईक्वल टू न्यू ओनली जो एलानो अवी वीडियो शेर चेस्ट सो एंड वरक मिस्वक वीडियो चूडी चाल मंदी कामें अड़गर एंटे जर्नी षेर चयी डेलीवरी जर्नी षेर चेला प्रेग्नसी जर्नी चयी अवी स्ली स्ली षेर बिकाज ने रिकवरी टाइम लाबी ने रेस्ट अंड मेलमेगा ऐसा ने रिकवर अना को ना जर्नी षेर उठा सो फस्ट ब्रेस्ट फीडिंग तो स्टार्ट अंतम की यूज उद्देश्य तो चुनाव बिकाज ना फस्ट अंड सैकंड अंत ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस तो नाजे सैजो ब्रेस्ट सैजो डज मैटर स्टार्ट फ्रम युर् इकड़ावाल इंटन नो बड़ी कैन स्टाप यू नथिंग कैन स्टाप यू अंडसार प्रेग्नेट एव्री मदर कैन गिव एव्री मदर कैन ब्रेस्ट फीड अद मन मैं पेवाले अंड अभी मन फिस्टे नथिंग कैन स्टाप फ्रम ब्रेस्ट फीडिंग आ बेबी अटर कदा सो बेबी की लाचिंग अंत बेबी मन एला पोजिशन पटे बेबी प्रापर ऐ ब्रेस्ट हॉल प्रापर सब अवी पाइंट मन तेयले दट इज वेरी इंपारटेंट सो ई गैप अमेजिंग ऐप गुरी षेर चयो अदे वन एक्स बेट वन एक्स बेट मंच गेम आड़ वेट गेम आड़मे का बोले डबू संपादु इपड़ वन एक्स बेट पैन प्रशन तो एंजा चू बिंग गेम अं स्पोर्ट्स आड़ोचु दा तो मनी अर्न चेयचु सो इलां बेटिंग अं प्रिडक्ट गेम इष्ट वालक पर्फेक्टन ऐप इपड़कोसम रिस्क फ्री आफर निचि अदेन फिफ्टीन हड्रेड रूपी वरक फ्री गड़ोचु अंवे ओडिपते आ मनी वे रीफंड अदेटे टेन थौज रूपी डिपॉजिटी ना प्रोमो को यूज आड़ते वन थर्टी पर्सेंट बोनस पंद दा तो ईफोन फोर्टीन गेलवीर सो इंके आलस्य गो अं फा शेर अं कामेंट आवर् पेज अं डिस्क्रिपन इच्छा लिंक नि क्ली ऐपनी रिजिस्टर चयी अं गो अं प्ले आन एक्स बेट अदे इधे नार्मल पोजिशन अटे इला पटम सो मे कंफर्टबल पोजिशन अभी चला इंपारटे सो पोजिशन मंदिर कंफर्टबल उड़ी पोजिशन कंफर्टबल उड़े इला सो दी फुटबा पोजिशन अटार अंड दी क्राडल पोजिशन अटार सो मे पोजिशन कंफर्टबल को इला अंत इला इनक्लाइन पोजिशन पटको कंफर्टबल उ सो इट इज आल डिपेंड्स आन यू मेर ये पोजिशन कंफर्टबल ट्रई ची कंफर्ट चूस बेबी कंफर्ट चूस दी डिड अवि बिकाज पोजिशन नागे लेदे इप्ड श्रद्ध इला ट्रई जो अला उड़ा ना बाडी की ना कंफर्टबल बाडी की इध कंफर्टबल उ सो मी पोजिशनिंग अंड कंफर्टबिटी चूसकोनी 
మీరు చేయండి అండ్ మీకు బ్యాక్ పొజిషన్ కి అంటే కూర్చోడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్న వాళ్ళు లేదంటే యూనో నాలాగా హెల్దీ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వన్ పిల్లో ఒక్కొక్కసారి ఒక్క పిల్లో సరిపోదు టూ పిల్లోస్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది లేదంటే బేబీని పట్టుకోవడానికి కంఫర్టబుల్ లేని వాళ్ళు ఒక ఫీడింగ్ పిల్లోలో మాత్రం తీసుకుంటే ఎలాంటి తప్పు లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా అంటే చాలా యూస్ఫుల్ సో ఫీడింగ్ పిల్లో ఏంటంటే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే యూ కెన్ మీరు ఇలా సైడ్లో పెట్టుకొని ఇలా బేబీని పట్టుకోవచ్చు సో తర్వాత యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ లైక్ బేబీకి రెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు బేబీని బ్యాక్ సపోర్ట్కి కూర్చోపెట్టడానికి టమ్మీ టైంకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మాత్రం మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ ఈ బేబీని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఈ బేబీ వచ్చేసి మా బుడ్డోడు కాదు సో ఇది నేను డమ్మీ బేబీ క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో ఇది ఒక టావెల్ని ఇలా చేసుకొని నేను స్వాడల్ చేసి ఒక బేబీ లాగా రెడీ చేసుకొని పట్టుకున్నాను బికాస్ మా బుడ్డోడు పడుకున్నాడు వాడిని లేపి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇన్ని పొజిషన్స్ మార్చి వాడిని నిద్ర డిస్టర్బ్ చేయాల్సిన ఇంటెన్షన్ నాకు లేదు బికాస్ మళ్ళీ వాడిని పడుకోబెట్టాలంటే చాలా పెద్ద టాస్క్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే వై ల్యాచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇలా పట్టుకోవడం బేబీ మన నిప్పుల్ని ఎలా మౌత్ లో తీసుకుంటుందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మౌత్ వచ్చేసి బేబీది నైంటీ డిగ్రీలో ఓపెన్ ఉండాలి నైంటీ డిగ్రీ అంటే ఇలా సో కంప్లీట్ ఎంత వరకు బేబీ మౌత్ ఓపెన్ చేయగలుగుతో మ్యాక్సిమం అలా ఉంటే ఏంటంటే మన నిప్పల్ అనేది కంప్లీట్ గా బేబీ మౌత్ లోపల ఉంటే బేబీకి గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వడం అవన్నీ రాకుండా ఉంటుంది అనమాట సో బికాస్ బేబీ మౌత్ కంప్లీట్లీ క్లోజ్ ఉంటే ఎయిర్ అనేది లోపలికి వెళ్ళదు అంటే ఎయిర్ లోపలికి వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే గ్యాస్ అనేది బేబీకి ఫామ్ అవుతుంది దానివల్ల బేబీకి యూనో కాలిక్ ఇష్యూస్ కావచ్చు మోషన్స్లో ఇష్యూ ఇష్యూస్ కావచ్చు అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే కడుపు టైట్గా ఉంటుంది దానివల్ల బేబీ చాలా ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది బేబీకి అంటే కడుపులో నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది నో గ్యాస్ పాస్ చేస్తూ ఉంటారు రాత్రిలో పడుకోలు వాళ్ళు ఏడుస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు ఏడ్చే రీజన్ మనకు అర్థం కాదు ఏడుస్తున్నారని చెప్పేసి మనం పాలిస్తాము సో పాలు ఇచ్చిన కొద్దీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కడుపు ఫుల్ ఉంది అండ్ వాళ్ళు వామిటింగ్ చేస్తారు ఇది నాతో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట సో దాని గురించి ల్యాచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీడ్ చేసేటప్పుడు బేబీ పాస్చర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మదర్ పాస్చర్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అండ్ నార్మల్ డెలివరీ అయిందా సి సెక్షన్ డెలివరీ అయిందా దాట్ డజంట్ మ్యాటర్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసేటప్పుడు ఎంత అవుద్దు అంత మనం బ్యాక్ అప్రైట్ పొజిషన్లో స్ట్రేట్ ఉండడానికి ట్రై చేసి స్ట్రేట్ ఉండడానికి ఎలాంటి సపోర్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది అది మీ ఇష్టం థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీరు అర్థమే ఉంటుంది చేతిలో బాటిల్ పట్టుకున్నారంటే ఇట్ ఈస్ వాటర్ సో డెలివరీ కాగానే అంటే నార్మల్ అయిన వాళ్ళకు డెలివరీ అవ్వగానే చెప్పేస్తారు వాటర్ తాగడం సి సెక్షన్ అయిన వాళ్ళకు టిల్ ఫాస్టింగ్ కంప్లీట్ అయ్యేవారు అంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఉంటుంది ఫాస్టింగ్ కంప్లీట్ కాగానే ఫస్ట్ మెల్లిమెల్లిగా వాటర్ సిప్ చేయమంటారు అండ్ ఆఫ్టర్ మీకు యూరిన్ కి పైప్ పట్టి ఉంటుంది కదా సో అది యూరినరీ పైప్ తీసిన తర్వాత మీకు మెల్లిగా యూనో దిగి మీద మీరే వాక్ చేసి వాష్రూమ్ వెళ్ళమంటారు సో అది అయిన తర్వాత ఫస్ట్ నాకు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే వాటర్ స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ డైలీ సిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ తాగాలని సో సిక్స్ లీటర్స్ అయితే నేను తాగలేను ఫ్రాంక్లీ చెప్తున్నాను ఐ కుడ్ మ్యాక్సిమం త్రీ లీటర్స్ వరకు తీసుకోగలిగాను బికాస్ వాటర్ తాగడం వల్ల చాలా ప్రెషర్లో యూరిన్ వస్తుంది అండ్ ఆ ప్రెషర్ వచ్చినప్పుడు అంత ఫాస్ట్గా మనం బెడ్ నుండి దిగి వాష్రూమ్ వరకు నడిచి వెళ్ళడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో అందుకనే నేను అంత వాటర్ తీసుకోలేకపోయాను త్రీ లీటర్స్ కూడా చాలా ఇబ్బందిగా అంటే తీసుకున్నాను బట్ ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే వాటర్ అండ్ మెల్లిమెల్లిగా రికవర్ అయినా కొద్దీ మీరు చేయాల్సిన అండ్ ఫాలో చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫాలో ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఇప్పుడు మాత్రం నేను ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను సో మీకు ఇష్టమైన ఇది నాకు ఇష్టమైన బాటిల్ సో నేను ఇది మెయింటైన్ చేస్తున్నా సో దీంట్లో ఎలాగైతే అయిపోతుందో మళ్ళీ ఐ ఫిల్ అప్ అండ్ యూస్ ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ సో మీరు కూడా వాటర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఎందుకు అంటే మన మిల్క్ బ్రెస్ట్ మిల్క్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి వాటర్ ఉంటుంది సో మన బాడీలో వాటర్ ఎంత ఉంటుంది అంత మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది బాడీ 
అండ్ మిగిలిన ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి మీరు ఏమేమి తింటారో అవన్నీ న్యూట్రియన్స్ కలిపి బేబీకి మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట సో మన బేబీకి మిల్క్ సఫిషియంట్ ఉండాలంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనం వాటర్ తాగాలి బట్ ప్రతి ఫీడ్ కంటే ముందు వాటర్ తాగండి ఫీడ్ తర్వాత వాటర్ తాగండి బికాస్ హైడ్రేట్ ఉండాలి బాడీ కాబట్టి అండ్ మనం నేను చెప్పడమే కాదు ఫీడింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళకు ఆల్రెడీ వాళ్ళు థర్స్టీ ఫీల్ అవుతూనే ఉంటారు యాజ్ ఆన్ వాళ్ళు బ్రే అంటే మిల్క్ తాగుతూ ఉంటారు మన బాడీ డిహైడ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకే దాహం వేసి మనం తాగుతూ ఉంటాము సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే కొన్ని బేబీస్ ఏంటంటే ఎక్కువ టైం పడుకుంటారు బికాజ్ మీకు అందరికి తెలుసు ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ వాళ్ళు ఈజీగా ట్వంటీ అవర్స్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ అవర్స్ పడుకుంటారు సో కొన్ని బేబీస్ ఏంటంటే యూనో త్రీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు పడుకుంటారు త్రీ ఫోర్ అవర్స్ లో కొంత కొన్ని బేబీస్ ఏంటంటే వన్ అవర్కే లేస్తారు టూ అవర్స్కే లెగిస్తారు సో బ్రెస్ట్ ఏంటంటే అంతంత గ్యాప్ వచ్చే వరకు ఫిల్ అయిపోతుంది కంప్లీట్ ఫిల్ అయిపోయి హార్డ్ అయిపోయి కొన్ని క్లాట్స్ లాగా అవుతుంది సో దానివల్ల కొంచెం పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కొంతమందికి ఫీవర్ కూడా వస్తుంది స్టార్టింగ్లో అలాంటప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ నాకు డాక్టర్ చెప్పింది ఇది నేను మీకు సజెషన్స్ ఇవ్వడమే కాదు వాట్ ఎవర్ నాకు సజెషన్స్ ఇచ్చారో అవన్నీ షేర్ చేస్తున్నాం సో మీకు హాట్ వాటర్ ప్యాక్ ఉంటుంది కదా అది మీరు ఎక్కడైతే హార్డ్ ఉంటుందో అక్కడ మీరు హాట్ వాటర్ ప్యాక్ పెట్టచ్చు లేదంటే మిల్క్ ఇచ్చే ముందు జస్ట్ వామ్ వాటర్తో ఒకసారి తుడుచుకొని ఇస్తే ఏంటంటే ఫ్లో అనేది ఈజీగా ఉంటుంది సో మీకు ఇబ్బందిగా ఉండకు ఉండదు అండ్ మిల్క్ ఇవ్వడం కూడా ఈజీ ఉంటుంది సో ఇదొక పాయింట్ మాత్రం మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం తినే ఫుడ్ మనం తినే ఫుడ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మీ అందరికీ తెలుసు సో మామూలు టైంలో మనం ఏం తీసుకుంటామో అది మన వరకే ఉంటుంది కానీ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం తీసుకుంటారో అది మీ బేబీకి వస్తుంది అంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు ఎక్కువ కోల్డ్ తింటే వాళ్ళ జలుబు వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ హాట్ తింటే వాళ్ళకి మోషన్ అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ మనం ఏం తింటాం ఇక్కడ రియాక్షన్ వస్తుంది అనమాట సో అందుకే ఫుడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నేను నా బ్రెస్ట్ ఫీడ్ జర్నీలో ఫుడ్ ఏమేం తీసుకుంటున్నానంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఏ సీజన్ లో డెలివర్ చేస్తారో చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను నా డెలివరీ మే మంత్ లో అయిందంటే దట్ ఈస్ లైక్ పీక్ సమ్మర్ సీజన్ ఉన్నది కాబట్టి ఎక్కువ వేడి వస్తువులు నేను తినలేదు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు అయితే తీసుకోవట్లేదు సో ఇప్పుడిప్పుడు కొంచెం హీట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను తినడం వేడి వస్తువులు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్లుల్లి కారం అంటారు కదా లైక్ గార్లిక్ తీసుకోవడము అండ్ యూనో నాన్ వెజ్ తీసుకోవడం సో స్టార్టింగ్ ఒక టెన్ డేస్ అయితే డాక్టర్ నాన్ వెజ్ కానీ ఎలాంటి ఫ్రైడ్ ఫుడ్ కానీ ఆయిల్ చాలా తక్కువ స్పైసీ తక్కువ తినొద్దని చెప్పారు బ్రెడ్స్ తినకూడదు రైస్ తినకూడదు ఏమైతే తినాలో అవన్నీ వద్దన్నారు అంటే దా రైస్ బదులుగా నాకు గోధుమ రవ్వ తీసుకున్నా చపాతి తీసుకున్నాను జొన్న రొట్టె నాచ్ని అంటారు కదా మన రాగి రాగి రొట్టెలు అలాంటివన్నీ తీసుకున్నాను నేను అదే అంటున్నా సీజన్ బట్టి ఫాలో అవ్వండి సీజన్ బట్టి మీ ఫుడ్ ఇంటేక్ ని కూడా చూసుకోండి ఒకవేళ వింటర్ సీజన్ లో అయితే మాత్రం ఇలాంటివన్నీ వేయడం మీరు హాయిగా తినొచ్చు బికాస్ ఆల్రెడీ క్లైమేట్ చల్లగానే ఉంటుంది కాబట్టి మీ బాడీకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సో అది అనమాట అండ్ మెయిన్ గా వెల్లుల్లి కారం అంటారు కదా ఎల్లిపాయ కారం అంటారు మేము సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మదర్స్ కి ఎల్పాయ కారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తారు ప్రతి ఒక్కరు మా దగ్గర మాత్రం ఇస్తారు సో నేను మా ఇంట్లో ఎల్పాయ కారం ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో అది మీకు చూడాలనుకుంటే డూ కామెంట్ మీ డౌన్ నేను రెసిపీ చేసి మీకు చూపిస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ సో ప్రతి రోజు నాట్ ఈవెన్ వన్ డే ఒక్కరోజు కూడా గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ తినంది లేదు ప్రతి రోజు తీసుకుంటున్నా మీకు ఇష్టమైన గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్స్ పాలకూర మెంతి కూర చాలా మంచిది మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కి సోయ్ కూర అంటారు కదా అది ఆల్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఇస్ బెస్ట్ ఫర్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అండ్ చాలా అంటే చాలా అయిన్ కంటెంట్ మీకు బేబీకి దొరుకుతుంది వెజ్ తిన్న వాళ్ళు వెజ్ ప్రోటీన్ తీసుకోండి నాన్ వెజ్ తిన్న వాళ్ళు నాన్ వెజ్ ప్రోటీన్ సో చికెన్ మటన్ ఫిష్ ఎగ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాకైతే టెన్ డేస్ తర్వాత తీసుకోమన్నారు బట్ యూ గైస్ కంపల్సరీ టేక్ ప్రోటీన్ వెజ్ ప్రోటీన్ ఉన్నవాళ్ళు మీరు దాల్స్ తీసుకోవచ్చు స్ప్రౌట్స్ తీసుకోవచ్చు సో అవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నేను ఎలాంటి డైట్ ఫాలో చేస్తున్నానో ఆ వీడియో కూడా మీకు ఖచ్చితంగా త్వరలోనే షేర్ చేస్తాను సో ఇది వచ్చేసి ఫుడ్ అనమాట బికాస్ బేబీకి
యూ హ్యావ్ టు కీప్ అంటే మీ ఇంటెన్షన్ మేబీ కడుపులో కడుపు మామూలుగా జస్ట్ వాటర్ తోనే నిండడం కాకుండా కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ తో ఫిల్ అయ్యేటట్టు చూసుకొని తినండి సో పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు మెంతు లడ్డూలు తినండి డ్రై ఫ్రూట్స్ లడ్డు తినండి అందులో నెయ్యి ఉంటుంది తినండి మంచిది పాలక్ మంచిది అఫ్ కోర్స్ డాక్టర్స్ చెప్తారు తినొద్దు అని అంటే కొంతమంది తినాలని చెప్తారు కొంతమంది తినొద్దని చెప్తారు అది మన హెల్త్ కండిషన్ చూసుకొని కనుక్కొని డాక్టర్తో కనుక్కొని తినండి బట్ నేనేందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజంగా చెప్పాలంటే నేను తీసుకుంటున్నాను మేతి లడ్డు మంచిగా డ్రై ఫ్రూట్స్తో నెయ్యితో కలిపి చేసిన లడ్డు రోజు ఒకటి తింటున్నాను అండ్ ఐఎన్ అండ్ క్యాల్షియం ట్యాబ్లెట్స్ మాత్రం తీసుకోవడం మర్చిపోకండి సో కొంచెం కొంతమందికి తొందరగా స్టార్ట్ చేయమంటారు కొంతమందికి లేట్ స్టార్ట్ చేయమంటారు నాకు కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ చేయమన్నారు సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనము ఫీడ్ చేసేటప్పుడు మైండ్ వచ్చేసి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ పెట్టుకోవాలి అంటే దాట్ ఈస్ వేర్ యువర్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్స్ అంటే డాక్టర్ నాకు ఏం చెప్పారంటే మిల్క్ ఇక్కడ నుండి రాదు మిల్క్ ఇక్కడ నుండి వస్తుంది బాడీ ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ కి ఒక సిగ్నల్ పంపిస్తుంది అండ్ పంపించినప్పుడు బ్రెయిన్ ప్రొడ్యూసెస్ అ సీక్రెట్ చేస్తుంది అదేంటంటే ప్రోలాక్టిన్ అండ్ ఆక్సిటిన్ సో అది మన మైండ్ నుండి రిలీజ్ చేసి దెన్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అప్పుడు మిల్క్ వస్తుంది అనమాట సో అందుకే బ్రెయిన్ సిగ్నల్ పంపిస్తేనే మనకు మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి బేబీకి మిల్క్ ఇవ్వగలుగుతాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు హ్యావ్ అ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అంటే నేను ఇస్తాను నేను ఇవ్వగలుగుతాను ఎస్ ఐ వాంట్ టు ఫీడ్ సో వాట్ యూ థింక్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ అదే మన బేబీకి వస్తుంది ఎస్ నాకు పాలు ఉన్నాయి నేను పాలు ఇవ్వగలుగుతాను కడుపు నిండా పాలిస్తాను నేను బేబీకి ఇలాంటి థాట్స్ పెట్టుకొని పాలిస్తే మాత్రం మీ బేబీ కడుపు ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండదు ఎవ్రీ ఫీడ్ యువర్ బేబీ స్టమక్ విల్ బి ఫుల్ అండ్ ఇంకా ఓవర్ఫ్లో అవుతూనే ఉంటాయి సో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనే యాటిట్యూడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సిక్స్ పాయింట్ వచ్చేసి పెయిన్ మనం బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ఇచ్చేటప్పుడు మన బ్రెస్ట్ లో మన నిప్పులకి పెయిన్ రావడం కొంతమందికి పెయిన్ వస్తుంది అని అంటారు స్టార్టింగ్ లో పెయిన్ వస్తుంది అని అంటారు పెయిన్ రాదు పెయిన్ వచ్చిందంటే దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లం అంటే బేబీ ప్రాపర్ గా లాచ్ చేసి బేబీకి ప్రాపర్ పొజిషన్ ఉంది ప్రాపర్ గా మిల్క్ సక్ చేస్తుందంటే ఎలాంటి పెయిన్ ఉండదు ఇది నాకు చెప్పారనమాట సో మెల్లిమెల్లిగా నేను కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ కి వచ్చిన తర్వాత బేబీ కంఫర్టబుల్లీ తాగుతుంది అని అన్నప్పుడు నాకు కూడా ఎలాంటి పెయిన్ లేదు సో నేను చాలా హాయిగా చాలా కంఫర్ట్ గా ఫీల్ చేయగలుగుతున్నా సో పెయిన్ అనేది అస్సలు ఉండదు సో పెయిన్ ఇక్కడ నుంచి తీసేయండి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి పెయిన్ ఉండదు సో ఇది మాత్రం నేను పర్సనల్ గా మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా సో సెవెంత్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్లీప్ ఒక్కసారి ప్రెగ్నెంట్ అయ్యామంటే అప్పటి నుండి స్లీప్ అనేది మన లైఫ్ నుండి కట్ నిద్ర ఉండదు ఉంటుంది అని మాత్రం అనుకోకూడదు బేబీ అనేది టూ అవర్స్ కి త్రీ అవర్స్ కి లేస్తుంది ఒకవేళ లేకపోతే మాత్రం ఎవ్రీ టూ టు త్రీ అవర్స్ కి మనమే మన బేబీని లేపి ఫీడ్ చేయాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ బేబీ పడుకున్నప్పుడు మనం పడుకోవాలి బేబీ లేచినప్పుడు మనం లేవాలి ఎయిట్ పాయింట్ వచ్చేసి వేరింగ్ అ పర్ఫెక్ట్ బ్రా డ్యూరింగ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సో బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసేటప్పుడు మనం ప్రతి కొన్ని మినిట్స్ కి ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాము అని కొంతమంది బ్రా వేసుకోరు అది చాలా పెద్ద తప్పు సో బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసేటప్పుడు ఒక మంచి సపోర్ట్ ఉన్న బ్రా వేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు బ్రా వేసుకో వేసుకోకపోవడం వల్ల ఇంకా సాగీగా అవుతుంది అండ్ ఇంకా మన బాడీ స్ట్రెచ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అలా కాకుండా ఉండడానికి యూ నీడ్ టు వేర్ అ పర్ఫెక్ట్ ఫిట్టింగ్ ఉన్న అండ్ మంచి సపోర్ట్ ఉన్న బ్రా వేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీలైతే ఒక మంచి ఫీడింగ్ బ్రా లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే తప్పు లేదు నేనైతే కొన్ని బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి నేను కావాలంటే మీకు మెన్షన్ చేస్తాను సో ఆ బ్రాండ్స్ వి నేను ఫీడింగ్ బ్రాస్ తీసుకున్నాను అండ్ నాకైతే చాలా అంటే నాలాగా ప్లస్ సైజ్ ఉన్న వాళ్లకు ఎలా తీసుకోవాలి ఏది తీసుకోవాలి ఏది వాడితే బాగుంటుంది అని డౌట్ రావచ్చు సో అలాంటి వాళ్లకు ఖచ్చితంగా నేను కింద మెన్షన్ చేస్తాను నైన్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎవ్రీ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే చెప్తున్నా కానీ ఇది నిజంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ హైజీన్ ఆఫ్ యువర్ బేబీ అండ్ హైజీన్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెస్ట్ సో పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ప్రతిసారి పాలిచ్చిన తర్వాత యూనో 
పెదులు తుడవాలి అండ్ వైట్ క్లాత్ తో తుడవాలి లేదంటే ఏమో మంచి క్లీన్ క్లాత్ తో యూనో పెద్దలు డార్క్ కవ్వకుండా ఉంటుంది సో అది వాళ్ళు చెప్పే పర్స్పెక్షన్ బట్ యాక్చువల్లీ రైట్ రీజన్ ఏంటంటే ప్రతిసారి మిల్క్ ఇవ్వక ముందు అండ్ ఇచ్చిన తర్వాత మన నిప్పల్ని ప్రాపర్ గా క్లీన్ చేసి మిల్క్ ఇవ్వాలి అండ్ ఫీడ్ ఇచ్చిన తర్వాత బేబీ లిప్స్ కూడా క్లీన్ చేయాలి ఎందుకు అంటే మనం క్లోత్స్ వేసుకుంటాము మనం లోపల బ్రా వేసుకుంటాము మనం ప్రతిసారి ఫీడ్ వస్తూ ఉంటాము అండ్ మనకు స్వెట్ వస్తుంది క్లా క్లోత్స్ది ఏదన్నా థ్రెడ్స్ ఉండిపోయినాయో లేకపోతే ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ యునో విచ్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ బేబీ ఆ ఏరియాలో ఉండిపోయి ఉంటే బేబీ మౌత్లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ ఆ రీజన్ వల్ల మన హైజీన్ అండ్ బేబీ హైజీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ వరకు బేబీకి అస్సలు అంటే అస్సలు బాటిల్ యూస్ చేయకూడదు వర్కింగ్ ఉమెన్ ఉండొచ్చు లేదంటే కొంతమంది యూనో ఫ్లాట్ నిప్పల్ ఉంది వాళ్ళు కంఫర్టబుల్ లేరు బేబీ ల్యాక్ చేయట్లేదు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే దే కెన్ టేక్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అ నైస్ బ్రెస్ట్ పంప్ ఒక మంచి బ్రెస్ట్ పంప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే తప్పు లేదు బట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన బ్రెస్ట్ మిల్క్ ని మాత్రం బాటిల్ తో ఇవ్వద్దు సో బాటిల్ తో ఇస్తే ఏంటంటే ఫస్ట్ మన బేబీకి గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కాలిక్ ఇష్యూస్ వస్తాయి దాని వల్ల అంటే ప్లాస్టిక్ ని మనం ప్రతి ఫీడ్ కి బాయిల్ చేస్తూ ఉంటాము దాని వల్ల ప్లాస్టిక్ ఇంకా పాయిజనస్ అవుతుంది అండ్ అదంతా మన బా బేబీ కడుపులోకి వెళ్తుంది సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సేఫ్ సో ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి చెప్ చెప్తే నాకే భయం వేస్తుంది సో అవన్నీ చెప్పడం కాకుండా అసలు వాడొద్దు అని చెప్తేనే బాగుంటుంది అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మనం బ్రెస్ట్ ఫీడ్ వచ్చేసి ఆన్ డిమాండ్ చేయాలి సో బేబీ ఎప్పుడు అడుగుతుందో అప్పుడు యూ నీడ్ టు గివ్ అంటే ఆహా పడుకుంది కదా పడుకొని లేచిన తర్వాత ఇస్తాము లేదంటే ఇప్పుడే ఇచ్చినా కదా కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఇస్తాము నో దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ సో ఇప్పుడు మా బుడ్డోడు ఏంటంటే పాలు తాగి ఇలా పడుకోబెట్టి బర్ప్ ఇచ్చిన ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత అప్పుడప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ స్క్రాయి బట్ సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే పాలు తాగి పడుకుంటాడు త్రీ అవర్స్ వరకు హీఈస్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మిల్క్ సో ఇట్ ఈస్ ఆన్ డిమాండ్ అనమాట సో ఇవి వచ్చేసి టెన్ పాయింట్స్ అండ్ అంటే నేను ఏమేమి ఫాలో చేశాను అండ్ నా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ జర్నీ ఇంకొకటి లైక్ చాలా నాకు టచ్ అయిన విషయం ఈ జర్నీలో అంటే వానప్పుడు ఏంటంటే కంప్లీట్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ లో లేడు అంటే రాయినప్పుడు సో హీ వాజ్ ఆన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టాప్ ఫీడ్ సో వానికి కొంచెం పై నుండి నాన్ కానీ ఫార్ములా మిల్క్ కూడా ఇచ్చాము బట్ దిస్ టైమ్ నేను ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఏ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ కుడ్ షేర్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ చెప్పాల్సిన ఇంకొక ఒక విషయం ఏంటంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ అండ్ మదర్హుడ్ లో ఫస్ట్ బ్లెస్సింగ్ అనేది బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సో బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ఇవ్వడానికి డోంట్ ఫీల్ టైర్డ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం టైర్డ్ ఉంటాము మనకు బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుందో మనకు స్లీప్ ఉండదు బాడీ ఇరిటేషన్ లో ఉంటుంది బాడీ రికవరీ లో ఉంటుంది మనకు స్టిచెస్ పెయిన్ ఉంటుంది ఎన్ని ఉంటాయి అందరికి తెలుసు బ్రెస్ట్ ఫీడ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయండి బికాస్ యు ఆర్ సో లక్కీ ఈ ఛాన్స్ మనకు దొరికినందుకు చాలా చాలా లక్కీ సో ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ అండ్ థరలీ ఎంజాయింగ్ మై బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ జర్నీ సో ఇది వచ్చేసి ఈ రోజు వీడియో అండ్ ఐ హోప్ నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అండ్ నా జర్నీ మీకు హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది అండ్ కొందరమంది కన్నా ఇది కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ ఉంటుంది అని అనుకోని వీడియో చేశాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ సపోర్టింగ్ మీ డూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ శ్రద్ధ స్విష్ అండ్ మళ్ళీ ఒక కొత్త వీడియోతో మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ ఇన్లెస్ అంటే మన మైండ్ సెట్ లో అసలు పెయిన్ ఉండదు అని అనుకుంటాం కానీ అలా ఉండదు పెయిన్ ఉంటుంది లెస్ తక్కువ పెయిన్ ఉంటుంది పెయిన్ లెస్ అంటే లెస్ పెయిన్ అన్నట్టు ఇంజెక్షన్ ప్లీజ్ అంటే అది